giới thiệu về quản lý hóa chất được phổ biến cho các nhà máy có sử dụng nhiều loại hóa chất và nhiều hóa chất nguy hiểm được lưu trữ với số lượng lớn Tiếp xúc với hóa chất độc hại có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe như ung thư rối loạn hệ thần kinh tổn thương nội tạng hen xuyển vân vân hóa chất cũng có thể gây tổn thương da mắt mũi và cổ họng điều đó có thể dẫn đến mất năng suất lao động và tăng tỷ lệ vắng mặt do người lao động bị bệnh Một số hóa chất thậm chí có thể gây cháy nổ Tai nạn liên quan đến hóa chất làm gia tăng chi phí cho các doanh nghiệp do sự mất mát nguyên vật liệu Hư hỏng thiết bị và cơ sở vật chất và thương tích về người hoặc thậm chí là tử vong Vì vậy, các nhà cung cấp phải rất cẩn thận trong việc lưu trữ, gắn nhãn, bảo quản, vận chuyển và sử dụng hóa chất. Hóa chất được quản lý đúng cách sẽ giúp bảo vệ sức khỏe và an toàn của người lao động. tránh chi phí từ việc xử lý mất mát thải bỏ và việc quá hạn sử dụng của vật liệu đổ tràn và các sự cố khác bao gồm trách nhiệm pháp lý và các vụ kiện tiềm tàng và chi phí phát sinh liên quan đến các sự cố khẩn cấp Quan tâm đến an toàn hóa chất giúp duy trì sự tin tưởng trong cộng đồng Ngăn chặn thiệt hại cho môi trường nơi người lao động sinh sống Và giúp đảm bảo một môi trường lành mạnh và an toàn hơn Đánh giá Điều quan trọng để nhận biết những rủi ro có thể xảy ra tại nhà máy của bạn là phải tiến hành đánh giá rủi ro hóa chất hiện có. Quan trọng hơn là đánh giá vòng đời của tất cả các loại hóa chất. Dù có hoặc không, được mua đúng cách, được lưu trữ an toàn, phân phát cẩn thận, sử dụng có trách nhiệm và xử lý phù hợp. thì một ban môi trường sức khỏe và an toàn phải được thành lập gồm có cấp quản lý, công nhân. Và ít nhất một nhân viên sức khỏe và an toàn lao động có chuyên môn đã được huấn luyện để giám sát hoạt động quản lý hóa chất. Ban an toàn cần phải tiến hành các cuộc khảo sát thường xuyên trong toàn bộ nhà máy để xác định các điểm nóng. Và giám sát hóa chất thông qua vòng đời của chúng.
Lưu ý, bất kỳ sự cố tràn hóa chất, nắp đậy không được đóng kín, thùng chứa hóa chất bị sức mẻ. Bị hư hỏng hoặc bị lỗi, bao bì cho thấy sự rò rỉ, thùng đựng không có nhãn, quá hạn sử dụng, vân vân. Những điểm nóng là những khu vực cho thấy việc xử lý hóa chất không đúng cách và nơi có nhiều điểm cần phải cải thiện. Thông thường, các biện pháp kiểm soát tích hợp có thể được thực hiện ngay lập tức để giảm thiểu rủi ro. Ban an toàn phải giám sát mức độ hàng tồn kho và hạn sử dụng hóa chất định kỳ hàng tháng. và các thành viên được tham dự các cuộc họp để thảo luận những vấn đề về hóa chất. Phải nắm rõ lượng hóa chất tồn kho hiện tại của nhà máy, biết các thuộc tính của tất cả các hóa chất được lưu trữ, có khả năng chuẩn bị các chương trình đào tạo về quản lý an toàn hóa chất độc hại. Ví dụ, Cách xử lý một số hóa chất, đối phó với sự cố đổ tràn hoặc rò rỉ, hiểu được sự nguy hiểm của các chất liệu, vân vân, sử dụng và bảo quản bảo hộ cá nhân. Và chia sẻ thông tin hoặc báo cáo các mối nguy hiểm tiềm tàng. Quản lý Khi bạn đã đánh giá các cơ sở của bạn và các mối nguy hiểm tiềm tàng hiện có, đó là lúc xây dựng và phổ biến chính sách quản lý hóa chất theo các quy định của chính quyền địa phương đối với cơ sở của bạn. Quan trọng hơn hết, chính sách kiểm soát nguy hiểm trong nhà máy của bạn phải được xây dựng theo trình tự các bước ưu tiên như sau Bước 1. Loại trừ Loại trừ sự cần thiết của việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất Bước 2. Thay thế Sử dụng ít đi các hóa chất độc hại và nhiều hơn các hóa chất thân thiện với môi trường Bước 3. Kiểm soát kiến trúc Thay đổi môi trường làm việc để giảm thiểu sự phát thải của các hóa chất độc hại như hệ thống cách ly và thông gió. Và bước 4, kiểm soát hành chính, cung cấp các khóa đào tạo và các biện pháp bảo vệ hiệu quả cho người lao động. Nếu loại trừ và thay thế không thể được thực hiện, nhà máy của bạn phải thực hiện các bước kiểm soát kiến trúc và hành chính. Tất cả các nhân viên xử lý hóa chất phải được đào tạo để thực hiện tốt nhất việc quản lý hóa chất. Và các chính sách hóa chất phải chỉ ra các phương pháp thích hợp để mua và theo dõi. Lưu trữ và gắn nhãn và lưu ý rằng Việc lưu trữ là đặc biệt quan trọng đối với hóa chất dễ cháy, phân phát và xử lý hóa chất. Hóa chất phải luôn luôn được mua từ các nhà cung cấp có giấy phép hợp pháp và giấy chứng nhận có liên quan. Và hóa chất mua về phải được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo thành phần của chúng. Khi các hóa chất được nhận về, nhân viên phải ngay lập tức ghi lại thông tin, cập nhật bản kiểm kê một cách có hệ thống để xác định tất cả các hóa chất được lưu trữ và sử dụng cho sản xuất.
và thiết lập một bản kiểm kê hóa chất tồn kho. Khi việc kiểm kê hóa chất toàn diện được hoàn thành, nó có thể được sử dụng như một bước khởi đầu cho quá trình cải tiến trên liên tục. Việc kiểm kê chính xác giúp bạn sắp xếp những hóa chất nào nên và không nên lưu trữ trong từng khu vực đặc biệt. Và cũng xác định hóa chất đã hết hạn, thải bỏ và hoặc bị hư hại. Việc lưu trữ hóa chất đúng cách có thể giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo các hóa chất không tương tích không được lưu trữ cùng nhau. Tất cả các hóa chất, gồm cả những hóa chất trong thiết bị chứa thứ cấp, phải được dán nhãn đúng cách bằng ngôn ngữ của người lao động và được lưu trữ trong khu vực được chỉ định, nơi được bảo vệ khỏi thời tiết xấu và luôn thông thoáng. Thiết bị chống cháy nổ và đèn chiếu sáng nên được sử dụng ở những nơi lưu trữ hóa chất dễ cháy và dễ bắt lửa và các vật liệu có áp suất nén. Và các hóa chất phản ứng phải được lưu trữ trong khu vực giảm được khả năng phản ứng. Sử dụng vật liệu chống cháy để chứa chất lỏng dễ cháy và dễ bắt lửa. Những thiết bị chứa thứ cấp phải đủ chứa được 110% khối lượng của hóa chất trong đó. Nếu khu vực chống tràn được sử dụng, thì khu vực này phải đủ để chứa 110% tổng khối lượng của các hóa chất. Một số hóa chất cần được bảo quản kính và bảo quản trong hầm. để loại bỏ nguy cơ tích tụ của tĩnh điện và tia lửa có thể gây ra cháy nếu có nhiên liệu dễ cháy được hòa lẫn vào không khí. Nhãn mát phù hợp phải được gắn trên tất cả các thùng chứa cùng với dấu hiệu cảnh báo trong tất cả các khu vực lưu trữ để cảnh báo công nhân về sự nguy hiểm và biện pháp đảm bảo an toàn cơ bản. Công nhân xử lý và sử dụng hóa chất phải có quyền tiếp cận nhanh đến các thiết bị rửa mắt. Các thiết bị chống đổ tràn, thiết bị phòng cháy chữa cháy và điện thoại khẩn cấp cùng với số liên lạc dễ thấy. Tất cả những thiết bị đó phải được cung cấp đầy đủ và bảo quản đúng cách. Nhà máy phải đảm bảo cung cấp bảo hộ cá nhân thích hợp cho những công việc nguy hiểm và độc hại. Và người lao động phải được đào tạo và thành thạo trong việc sử dụng và bảo quản bảo hộ cá nhân. Bảo hộ cá nhân phải được thay đổi định kỳ hoặc khi bị hư hỏng. Và những người tiếp xúc với công việc nguy hiểm phải được khám sức khỏe do nhà máy chi trả và theo yêu cầu của pháp luật. Bản dữ liệu an toàn hóa chất MSDS cùng với các bản kiểm kê tồn kho và các tài liệu liên quan phải được lưu giữ gần khu vực có hóa chất. Dữ liệu an toàn hóa chất cung cấp thông tin quan trọng về cấu tạo hóa chất, các nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cũng như các quy trình xử lý, lưu trữ, vận chuyển và sử dụng đúng cách đối với những hóa chất đặc biệt. Cơ sở xử lý phải được thiết kế để chứa chất thải và ngăn chặn việc phát thải của các chất ô nhiễm có hại cho môi trường. Vì vậy, 
đảm bảo tất cả các chất thải được xử lý theo quy định của chính quyền địa phương bởi các đơn vị được cấp phép và việc xử lý chỉ được tiến hành tại các địa điểm xử lý do chính phủ quy định. Thêm vào đó, phải xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp cho sự cố đổ tràn. Nếu có thể, thay thế hóa chất độc hại bằng chất ít hoặc không độc hại có cùng chức năng. Luôn luôn tuân thủ danh sách các chất bị hạn chế theo tiêu chuẩn của quốc gia tiêu dùng sản phẩm. Để được hướng dẫn chi tiết, về an toàn hóa chất, tham khảo, sổ tay hướng dẫn nhà cung cấp của Li Phung.